Zwar sind aktuelle Intel High-End CPUs nicht sonderlich interessant, dafür tummeln sich in der Budget-Region immer mehr CPUs, die interessant sein könnten. Deswegen schauen wir uns heute den i5 11400F an, das heißt aus der neuen Rocket Lake Generation und vergleichen den mit dem 10.400F, der etwas älter ist und dem Ryzen 5 3600, der ja bisher als preis leistungs galt. Um aber nochmal auf die 11. Generation generell zu sprechen zu kommen, der 11400F bzw. alle anderen CPUs, die mit diesem Schema beginnen, haben eine IPC-Steigerung erhalten, das heißt die pro Megahertz Leistung soll deutlich gestiegen sein, laut Intel bis zu 19%, das heißt vom i5 11400F, wie wir hier haben, bis hoch zum 11900K und das Ganze soll natürlich diese CPUs deutlich schneller machen. Konnten wir auch in unserem Test bestätigen. Wir haben bei 11900K, 11700K und 11600K schon deutlich bessere Ergebnisse erzielen können in Spielen wie mit den älteren CPUs. Und auch die anderen kleineren Modelle haben sehr gute Leistungswerte erzielen können. Dieser F5 markiert dabei den kleinsten Prozessor aus der i5-Reihe. Das heißt, unter dem gibt es nicht wirklich was. Und es ist auch der günstigste mit rund 165 Euro. Äh, hat der 6 Kerne und Hyperthreading, das heißt 12 Threads, ist somit auch in Anwendung noch ganz gut dabei. Der Takt liegt dabei bei 2,6 bis 4,4 GHz. 2,6 klingt jetzt im ersten Moment ziemlich wenig. Das ist allerdings der Basistakt, der so gut wie nie erreicht wird, beziehungsweise auf den so gut wie nie heruntergetaktet wird. Jetzt aber zu den Benchmarks. Kann diese CPU denn den Ryzen 3600 schlagen? Auf jeden Fall. Wir haben das Ganze in unserem normalen Benchmark Parcours getestet, der aktuell aus 22 Spielen besteht. Und hier konnte die CPU eigentlich immer den Ryzen 3600 schlagen. Und das ist auch ganz klar, weil eben die Pro-Kernleistung deutlich höher ist. Wir erreichen hier Leistungen auf dem Niveau der größeren Ryzen 3000 Prozessoren, das heißt 3800 XT beispielsweise, der ja etwas höher taktet als der 3800. Natürlich gibt es auch Worst-Case-Szenarien wie Watch Dogs Legion, wo wir nur 6% über dem 3600 liegen sind somit also nur etwas schneller und der 3600 ließe sich potenziell noch übertakten. Von daher in manchen Szenarien gäbe es da noch Raum für Verbesserungen. Aber auch im Vergleich der letzten Generation kann das Ganze etwas äh, ja, durchwachsen werden. Bei Red Dead Redemption 2 haben wir beispielsweise gar keine Verbesserungen oder nur minimalste Verbesserungen gesehen im Vergleich zum 10400F, der ja schon mittlerweile ein paar Tage alt ist. Das ist zwar eher die Seltenheit, aber kommt trotzdem vor, weil einfach manche Spiele nicht so gut auf die jeweilige Architektur abgestimmt sind. Im besten Fall sind wir aber dennoch 17% über dem 10.411. Das heißt, wir kommen theoretisch schon recht nah an Intels Angabe von 19% IPC-Steigerung ran. Aber wie gesagt, der Durchschnitt sagt was ganz anderes, denn da liegen wir nur bei rund 10-12%. Ist der 11400F also ein guter Kandidat für euren nächsten preis leistungs -Rechner? Wir sagen auf jeden Fall ja, denn er ist deutlich schneller als der 3600 im Schnitt, ähm, wenn auch man den 3600 natürlich noch übertakten könnte, aber da hat auch nicht jeder Lust drauf und selbst übertaktet liefert der dann vielleicht die gleiche Leistung ab, aber braucht auch deutlich mehr Strom als im Standardbetrieb. Wobei man natürlich auch hier sagen muss, der 11400F wegen der Rocket Lake Architektur haben wir ja auch das Problem der Leistungsaufnahme, denn auch dieser zieht relativ viel aus der Steckdose und ist deswegen nicht sonderlich sparsam. Im Vergleich zum 10400F beispielsweise zieht er ab und zu sogar das Doppelte. Sollte der Preis des 3600 also nicht sehr stark sinken und auf dem gleichen Niveau bleiben, empfehlen wir eher den 11400F. Lohnt sich der 11400F aber im Vergleich zum Vorgänger, das heißt den 10400F, den es ja aktuell für rund 140 Euro gibt, das heißt der ist nochmal 25 Euro günstiger, an sich muss man sagen, beide CPUs lohnen sich, denn der 11400F ist für seine Mehrleistung auch dementsprechend mehr teuer und leistet quasi die Differenz an Preis. Habt ihr beispielsweise ein Mainboard, das den 11400F gar nicht unterstützt, ist es kein großer Beinbruch, den 10400F zu nehmen. Vor allem, wie gesagt, dieser ist ein bisschen günstiger und liefert trotzdem noch eine gute Leistung ab. Der 11400F ist gerade dann sinnvoll, wenn ihr ein neues System aufbaut 
und ihr sagt, okay, die 25 Euro gebe ich noch aus, da habe ich ein bisschen mehr Leistung, vielleicht auch in Anwendung. Aber schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr von dem neuen 11400F haltet. Findet ihr, es ist eine gelungene Budget-CPU oder würdet ihr lieber zur AMD greifen oder gar zur letzten Generation, dem 10400F, weil der noch ein bisschen günstiger ist? Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch oder abonniert den Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!